Demain, nous serons le 10 octobre, une journée dédiée à la sensibilisation du public à des troubles que l'on résume en trois lettres, D, Y, S. On les appelle les 10 comme dyslexie, dysphasie ou dyspraxie, des troubles qui affectent l'apprentissage des enfants et qui constituent un handicap invisible dans leur vie d'adulte, un handicap qu'ils peuvent surmonter au prix d'efforts permanents et considérables. C'est ce que nous allons voir avec notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Nicole Philibert. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la représentante de l'union des 10 Rhône-Alpes, 10 comme dysfonctionnement. De quel dysfonctionnement est-ce qu'on parle d'ailleurs alors, il s'agit de dysfonctionnement cognitif. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier, remercier France 3 de donner la parole aux 10. Parce On que essaie de donner important. la parole à tout le monde, c'est notre, notre but dans cette émission notamment. Donc, euh, les 10, oui, ce sont des dysfonctionnements cognitifs qui sont développementaux, c'est-à-dire qu'on les a à la naissance et on s'aperçoit de, de ces dysfonctionnements quand les enfants grandissent et plus particulièrement quand ils rentrent à l'école parce qu'ils sont confrontés à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Est-ce qu'on connaît les causes de ces dysfonctionnements aujourd'hui Est-ce qu'on les connaît clairement ou pas Il y a des recherches, de plus en plus de recherches là-dessus. On s'aperçoit que c'est au niveau du cerveau. Il y a des zones du cerveau qui fonctionnent différemment de la personne, dirons-nous, standard. Et ce fonctionnement différent engendre ces troubles. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées, sachant que... Alors je le sais, en France, aucune étude sérieuse n'a été menée sur la question. Non, on ne sait pas exactement. Il y a des recherches par troubles. On considère que la dyslexie, c'est entre 8 et 10 la dyspraxie, c'est entre 5 et 7, la dysphasie, c'est entre 3 et 5, les troubles de l'attention, c'est entre 3,5 et 6. On ne sait pas, quelquefois, les troubles se recoupent entre eux, mais il n'y a jamais eu d'études vraiment sérieuses. On sait que c'est un problème de santé publique. L'INSERM l'a signalé en 2007. Mais de... après, on ne sait pas exactement. Alors, vous n'êtes pas médecin. Est-ce qu'on peut dire en deux mots ce que sont, par exemple, ces trois dysfonctionnements La dyslexie, c'est quoi Alors, c'est un trouble de l'identification du mot écrit qui va gêner dans la lecture et l'écriture. Oui, la, la dysphasie Alors, c'est un trouble de l'expression orale, aussi bien pour comprendre que pour s'exprimer à l'oral. Et la dyspraxie C'est un trouble du geste, de l'automatisation et de la programmation du geste. Oui. Alors ça, ce sont trois des troubles, mais il en existe d'autres. Oui, il y a aussi la dyscalculie, il y a le trouble déficitaire de l'attention, où les personnes ont du mal à fixer leur attention pendant un laps de temps euh, un peu plus long. Oui. Alors, ces dysfonctionnements, il faut dire une chose, c'est qu'ils durent toute la vie. Oui. On peut vivre avec, mais c'est au prix, je le disais tout à l'heure, d'énormes efforts, d'efforts permanent et toute la vie, et donc beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie et donc beaucoup de fatigue. Parce que la personne, c'est un petit peu euh, quand vous allez prendre l'autoroute pour aller à Marseille, soit vous prenez l'autoroute, vous arrivez tout de suite, soit à ce moment-là, il y a un rétrécissement dans l'autoroute, vous pouvez prendre d'autres petites routes, donc ça vous, donne, ça vous demande plus de temps, plus d'énergie. Mais par contre, vous n'avez pas de problème pour aller à Paris ou à Saint-Etienne, par exemple. Oui. Alors, est-ce que ce sont des maladies qu'on arrive aujourd'hui à, à guérir ou pas Ou est-ce qu'on arrive seulement à progresser On progresse, c'est-à-dire que ça, ça dépend beaucoup de la personne et de son environnement. Ouais. Plus l'environnement va être bienveillant, plus l'environnement va être portant, plus la personne aura des facilités pour compenser son trouble. Est-ce qu'on dispose de moyens justement pour progresser Il y a beaucoup de rééducation. Rééducation de l'orthophonie, de l'orthopsie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, etc. C'est très lourd pour les enfants parce qu'en plus de leur temps scolaire, ils sont obligés de faire ces rééducations et ça permet de progresser toujours. Alors justement, je vous propose de voir comment on peut améliorer la vie quotidienne de ces personnes. Alors avec un exemple, une jeune fille qui est atteinte de dyspraxie dont on vient de parler et pour qui l'équitation permet de surmonter des blocages. Regardez. Parfait, encore un pas. Parfait Flo, n'oublie pas de lâcher. Très, très bien. Florence exécute à la lettre les ordres de son coach équestre. Une prouesse pour cette jeune fille dyspraxique qui a beaucoup de mal à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. Donc en fait le cheval est attentionné à son cavalier. Le cheval, les chevaux qu'on choisit, ils sont comme ça. Et donc en fait il aide Florence à progresser. Ils vont pardonner tout un tas de choses. Ils, vont, ils sont vraiment à l'écoute de leur cavalier. Ça me permet aussi de, de respirer, d'être moi-même et de prendre confiance en moi et de, de faire étape par étape pour continuer dans cette voie-là. 
Cette assurance, acquise avec le cheval, lui permet à présent de résoudre des exercices de logique. Avec cette remédiation cognitive, Florence progresse. Ces programmes adaptés à chaque jeune atteint de troubles spécifiques leur permettent d'accéder à une formation et donc à une vie plus autonome si ces dysfonctionnements sont détectés et reconnus. Si le regard change et qu'on se dit oui, il y a une part effectivement qui n'est pas de leur ressort et ça on ne peut pas les condamner pour ça, euh, ben déjà euh, la, la donne sera différente et il y aura peut-être moins de personnes en souffrance. Dépression, mésestime de soi, sentiment de persécution, toutes ces souffrances Florence les a vécues. Aujourd'hui, elle reprend confiance, se remet en selle avec assurance. Alors c'est qu'on le comprend avec ce sujet, euh, c'est une véritable souffrance et notamment en raison du manque de reconnaissance de ces handicaps. Oui, euh, la loi a, a fait progresser les choses en 2005 puisqu'elle a fait rentrer les troubles dys comme des situations de handicap. Mais pour tous les jeunes qui sont euh, nés avant cette date, qui sont des, des adultes pratiquement, comme c'est le cas de Florence là, très souvent ils ont été diagnostiqués très tardivement. Donc ils ont souffert d'une méconnaissance de leurs troubles. Très souvent on les, on les accusait d'être des fainéants, des incapables ou de, de manque d'application. Oui. Donc euh, avec ces accusations, il y a une mésestime, il y a un manque de confiance et il y a une énorme souffrance. Florence le dit très très bien. Un sentiment d'injustice surtout, effectivement, ce qui vient de, de, de l'aspect invisible a priori Tout à fait. De, 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 de ces troubles. Oui, parce qu'on s'imagine tous que notre cerveau fonctionne d'une façon tout à fait standard, oui. alors que le cerveau, c'est l'organe le plus complexe de tout l'univers. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que les pouvoirs publics ont longtemps été indifférents à ces troubles et et que c'est en train de changer Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire Alors, les, les deux sont justes. On ne peut pas dire qu'ils ont été euh, indifférents. Je pense que c'est plutôt un manque de connaissances. Les progrès en neurosciences permettent maintenant de mettre des mots sur ces troubles et de valider ces troubles d'une façon tout à fait scientifique. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Il est admis aujourd'hui que c'est un vrai phénomène des problèmes de santé publique Tout à fait. C'est reconnu. Malheureusement, ce n'est encore pas pris en considération comme il, ça devrait être pris en considération. Oui. Est-ce que le, le fait de, de les dépister, ces troubles, c'est déjà un premier pas Oui, parce que quand on parle de dépistage, on peut mettre un mot, ça rassure déjà. Oui. Au lieu de s'imaginer complètement différent, on sait qu'il y a quelque chose qui est différent, mais la personne garde toutes ses qualités et on peut le reconnaître. Et est-ce qu'il existe ce dépistage Alors il existe, il est plus ou moins bien fait, tout dépend oui. des régions. Euh, C'est compliqué, le, le corps médical de premier niveau a encore besoin de formation. Oui, il est, il... est peut-être sensibilisé, mais pas encore formé pour arriver oui. à détécter justement ces signes-là. Tout signes à fait. Tout à fait. Dans l'éducation nationale, il y a aussi des progrès. Ça dépend aussi beaucoup des régions. Ça dépend d'énormément de, de, de choses différentes. Oui. Alors, comment est-ce qu'il s'effectue, ce dépistage Parce qu'on a peut-être des parents qui nous écoutent aujourd'hui, dont les enfants ont des problèmes. Est-ce qu'il y a des, des premiers signes que les parents eux-mêmes peuvent, euh, peuvent euh, constater Oui. Tout ce qu'un enfant ne peut pas faire par rapport à la même tranche d'âge d'autres enfants doit porter interrogation. Peut-être que ce n'est pas grave, que ça peut être qu'un retard. Alors ce retard va se combler naturellement ou par quelques séances de rééducation. Mais ça peut être aussi plus grave. Donc on doit prêter attention à tout décalage par rapport au développement standard. Ça peut être fait à la crèche, ça peut être fait à l'école, ça peut être fait à la maison. Ou même par un voisin qui va se poser des questions. Et si on détecte un dysfonctionnement, quel est le réflexe à avoir Il faut se tourner plutôt vers qui On l'aura compris, les médecins généralistes ne sont pas forcément formés à ça. Il faut quand même aller voir un médecin généraliste pour lui demander ce qu'il en pense et lui demander des bilans, soit par un ergothérapeute, soit par un orthophoniste, en fonction de, 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 de ce qu'on remarque. Ouais. Alors c'est que les familles sont un petit peu désemparées votre association est là pour les aider Alors, nous sommes plusieurs associations. L'UDRAS, c'est un collectif d'associations en Rhône-Alpes. Et on essaye, oui, effectivement, d'aider les parents et de faire connaître les choses. C'est pour ça qu'on organise la journée des 10 demain. Voilà, notamment par la communication, parce que c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens. Donc, cette journée des 10, c'est demain. Ça se passe où et comment, concrètement Alors, 
Pour le Rhône, elle se passe à l'hôtel de région qui a confluence de 12h30 à 17h, mais aussi dans d'autres départements de Rhône-Alpes et plus généralement, il y a des manifestations dans toute la France. Voilà, alors j'ai entre les mains un petit, alors je sais pas si un magazine, un dépliant, un document en tout cas, euh, qui va être vendu. Euh, et, et ça, donc, c'est au profit des associations, mais qu'est-ce qu'on y trouve Alors on y trouve déjà la définition des 10 en général, mais aussi toutes les questions que peut se poser pour savoir le dépistage, le repérage, le diagnostic, les ouais. prises en charge qu'il peut y avoir. Parce qu'il y a beaucoup de documents. Nous, on a voulu synthétiser d'une façon très simple pour que ça soit à la portée de tous. C'est utile pour les... Excusez-moi. Non, non, mais je vous en prie, je vous en prie. C'est utile aussi bien pour les parents que pour les enseignants, même pour les professionnels, parce qu'il y a rassemblé dans ce document tous les éléments qui sont utiles à chacun pour savoir le rôle de chacun. Très bien. Effectivement, c'est très clair. Distinguons les 10, une façon de, de mieux connaître ces, ces dysfonctionnements. Merci beaucoup d'être venu nous, nous en parler aujourd'hui et nous annoncer cette journée. Donc, je le rappelle, c'est demain pour ce qui est du Rhône à l'hôtel de, de région. Merci, Merci. infiniment.